Asante sana dakika 29 baada ya saa 12 asubuhi Alhamisi ya 22 mwezi Septemba. Yaani siku ambayo pia itakuwa ni siku ya TBT. Karibu sana kwenye uchambuzi wa magazeti ya asubuhi hii ni Melody Sinzore mama polisi. Ruko Ruto Locks in Uhuru Ministers gazeti la The Standard Skia. Ruto Locks in Uhuru Ministers katika ukurasa wa nne gazeti la The Standard unafahamishwa kina Gaubaga kwamba wale ambao wamekuwa kihudumu kama mawaziri kwa uh, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta bado wataendelea kuhudumu sema wamepunguziwa mamlaka kidogo kuna majukumu ambayo yamepunguzwa kwamba hataweza kuyafanya lakini si kwamba wanatoka katika afisi zao no serikali ya Rais Ruto imesema kwamba watahudumu mpaka dakika ya mwisho pale ambapo mawaziri wengine wa serikali ya Ruto wataapishwa ndipo sahawa wawapishe wale ambao wamehudumu kama mawaziri walokuwa kihudumu katika serikali ya Uhuru Kenyatta serikali ya ya tafahili watasalia katika afisi hizo Sema kuna majukumu ambayo watafanya na pia hata hawataruhusiwa kusafiri kwenda nje. Kwa watabaki kwa hizo afisi, watafanya majukumu kidogo kidogo, mengine hawatayafanya. Kiwango cha hela kwa mfano ambacho wanaruhusiwa kutoa kwa mradi wote ni takriban shilingi milioni hamsini na treasury lazima ita approve. Lazima treasury ita approve. Hawatasafiri mataifa kwenda nje. Lakini watasalia kwa afisi hizo wakitoa huduma zao mpaka pale ambapo mawaziri wapya wa serikali ya Ruto watakapoapishwa ni ukurasa wa nini Ukurasa wa sita gazeti la The Standard msikilizaji Wajua Rais Ruto siku tisa zilizopita akasema kwamba shughuli za bandari zirejeshwa wapi Mombasa Sasa ndiyo shughuli za uchukuzi zimerejeshwa Mombasa lakini sasa wale wafanye biashara wanasema tunafurahi tunaona biashara imeanza kuinuka ila kuna wale wa washikadau wa wale ambao wanasema tunastahili muongozo kutoka kwa KPA na KRA you see it is one thing for the for the president to say it but it's another thing kwa kwa ground vitu kuwa practical kwa hiyo wale stakeholders washikadau wafanyibiashara kutokea pote Mombasa kule wanasema ni sawa asante sana kwa muongozo huu biashara imeanza kurudi tena lakini tunataka tupate muongozo thabiti kutoka kwa KPA na KRA ukurasa wa sita. Nakamilisha na taarifa za kuzunisha ukurasa wa tatu The Standard. Kisa cha mtoto ambaye anaumia sana. 12 year pain for a boy who cannot relieve himself. 12 year pain for a boy who cannot relieve himself. Mtoto huyu alizaliwa lakini akawa hana sehemu ya kujisaidia haja kubwa. Sehemu ya kujisaidia haja kubwa ikawa imeziba. Wazazi wake wamehangaika naye mtoto alizaliwa kule Emuhu Nzulu in Kwisero alizaliwa Emuhu Nzulu kule Kwisero Kakamega County wazazi of course wakaangaika na mtoto akaenda akafanyiwa operation ya kwanza ama upasuaji wa kwanza kujaribu kumfungua ili mtoto aweze kufanya vipi kupitisha haja kubwa kwa bahati mbaya ule upasuaji ulipofanyika mara ya kwanza ukaathiri njia yake ya kupitisha haja ndogo hasa ikawa ameathirika haezi akakwenda haja kubwa Naweza akaenda haja ndogo ashakumsima tu sinaomba radhi. Anazidi kuteseka huyu mtoto, anastahili kufanyiwa upasuaji. Madaktari wamesema linawezekana licha ya upasuaji wa kwanza, upasuaji mwingine pia unaweza ukafanyika ili mtoto aweze kufunguliwa njia, aweze kujisaidia awe na uwezo wa kupitisha haja zote. Hizo taarifa zinazohusisha ukimwona mtoto mwenyewe yuko na umri wa miaka 12. Niambia ameteseka kiasi gani? Ukurasa ni wa tatu gazeti la daily la the standard katika gazeti la daily nation ni yale yale ndio yasema Ruto freezes jobs at tender payments yale yale ya rais Ruto kuhakikisha kwamba mawaziri wanasalia katika afisi zao lakini huduma zao kidogo zinapunguzwa unasema unaambiwa hawaezi waka, wakaruhusu ama wakatoa matumizi ya takriban shilingi milioni hamsini bila treasury ku approve hizo taarifa zipo pia katika gazeti la the standard la daily nation Ukurasa wa tatu gazeti hili la Daily Nation kuna taarifa za kusisimua sana St Paul's University students win 120 million in US competition Imagine wanafunzi wetu vijana wetu vijana mko wapi mna dance kwa TikTok wenzenu wanafanya makubwa sikia vijana mko wapi eh mko kwa TikTok challenges no 
St Paul's University imetuweka kwa ramani ya ulimwengu wanafunzi wa St Paul's University kulikuwa na competition ambayo ilikuwa ni 2022 Hald Prize as Eco Banner Limited yani kwamba kulikuwa na, na, na competition ya kuonyesha ubunifu hawa wanatengeneza sanitary pads eh, kwa kutumia ndizi wewe wakapeleka kule Marekani wakaonyesha ubunifu wao wakasema uh, tunaweza tukatengeneza sanitary pads using banana fiber na ni startup company tunataka pesa kuweza kuinua hiyo biashara yetu tuanzishe kampuni vizuri wamepata shilingi milioni mia moja ishirini. heko sana kwa vijana hawa kutoka St Paul's University wametuweka katika ramani ya ulimwengu watakuwa kitengeneza pads kwa kutumia fiber banana fiber nimalizie daily nation na taarifa ambazo uh, zitakushangaza pia <laughs> wa Kenya <laughs> marekani sasa tena inatumulika imagine unaambiwa kuna takriban wa Kenya 48 ambao wanashukiwa kutapeli serikali ya Marekani shilingi bilioni 30 msimu wa corona. Unakumbuka covid billionaires? Wachana na covid billionaires. Eti kuna wa Kenya takriban 48 people Kenyans ambao walitapeli Marekani shilingi bilioni 30 msimu wa corona wakisema nini wakisema hizo pesa wanazileta Kenya zisaidie watu wakati wa corona zisaidie watu wasiojiweza hasa serikali ya Marekani iko mbio kuwatafuta ukisoma taarifa hizo <laughs> ndio utajua Kenya sisi hatuna matani katika ukurasa wa sita na saba unaambiwa pesa walitumia kufanya nini the more than 47 suspects acquired prime beach front homes walinunua nyumba zao nzuri nzuri in Kenya US and Turkey as well as prize jewelry wakanunua mapambo yao ya kupendeza wakanunua gari ambazo ni za kupendeza sasa wanatafutwa waliwezaje kutapeli marekani shilingi bilioni 30 katika gazeti la daily nation wako wapi hawa ndugu zetu unaambiwa ni watu 40 na 8 we nimalizie na taifa leo raila anza kushuka bei nyumbani eh hata angekuwa hapa angesema bane Hizi <laughs> usema vane Ati Raila anza kushuka bei nyumbani. Ushawishi wa kinara wa ODM eneo, eneo la Nyanza wadidimia huku nyota ya wasi wake ikianza kungaa. Ni gazeti la taifa leo lasema hivyo. Ushawishi, ushawishi wa kinara wa ODM eneo la Nyanza wadidimia huku nyota ya wasi wake ikianza kungaa. Utangu wa taifa leo siku zote nakujiza midondo. Jamani, sikia. <laughs> Tumekwenda tuko Embu. No tuko kericho aya bureti again This bureti kijiji today was my day for you guys eh Ma today was your day for me Anyway tuko tena bureti kericho kijana akataa dumba ya mganga wa babake Huyu kijana ameanzisha biashara Biashara ikawa inafanya vizuri sana Wakawa wanafurahia na baba Then kidogo biashara imeanza kushuka baba akasema mm, acha nimsaidie mwanangu baba akakimbia kwa mganga akamletea akamwambia mwanangu e, nimekuletea hapa sasa Nimemleta huyu mjomba huyu atakufaa kwenye biashara yako inayodidimia hii. Kijana kamza baba, "Mm, huyu ni nani huyu? Anafanana na muhenga huyu." Baba akamwambia, "Usijali mwanangu, huyu sasa ndio atakufanyia biashara inuke tena. Huyu ndo mganga mashuhuri." Jana akamwambia, "Thank you so much father for trying that I'm not doing." Hey.